example 11.40 la subdivision 2 paakrom evaluate integral x plus 1 divided by x square minus 3x plus 1 dx nu kuduthukranga kudutha question am enna pannalam i nu eduthukalam yerikkinave subdivision 1 la senja same procedure da inge apply panna porom first numerator eduthukenga so numerator na gade x plus 1 is equal to adathu paathina inge a nu entry pannite inge d by dx nu entry pannite the denominator first entry pannunga so indrala x square minus 3x plus 1 so first indrala numerator x plus 1 is equal to a d by dx adathu denominator inge entry pannite plus b nu entry pandreenga adathu paathina indrathula x plus 1 is equal to a inge irukka term with respect to x la amba differentiate panna porom idha differentiate pandreenga x square differentiate pandra pa enna kadaikum 2x nu varum minus அடுத்து இந்த இடத்துல எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் ஒன் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ நமக்கு த்ரீன்னு வந்துடும் இதை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணிவிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் டர்ம் கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் பின்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் இருந்து நமக்கு ஏ அண்டு பியோட வேல்யூ தேவைப்படுது அதுக்கு என்ன செய்யணும் இது இன்ட்டு ஏயால் மட்லை பண்ணுங்கள் இதில் இருந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்னாகும் டூ ஏ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் பின்னு கிடைக்கும் இதில் இருந்து ஏ அண்டு பியோட வேல்யூ எப்படி கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவிட்டி இந்த இது அப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஏட ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிந்தில் ஈக்குவிட்டிங் கோஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் எக்ஸ்ட்ரா மட்டும் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே எக்ஸ் இருக்குதா இங்கே இருக்குது எக்ஸுக்கு முன்னாடி எதுவுமே என்ன அர்த்தம் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ எக்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறப்போ எக்ஸை விட்டு இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் ஒன் இருக்கும் ஸோ ஒன்னுன்னு எடுத்துங்க இங்கே எக்ஸ் இருக்குதா இல்லை அதை விட்டுருங்க ஈக்குவல்ட்டு இங்கே எக்ஸ் இருக்குல்ல அப்போ எக்ஸோட கோவிஷன் அது டூ ஏ ஸோ இங்கே டூ ஏன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் எக்ஸ் டர்மே கிடையாது விட்டுடலாம் இதில் வந்து நமக்கு ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு ஏவோட வேல்யூ வேணும்னா இந்த மல்டிப்பிள் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு உள்ள இருக்கிற டிவைடில் வந்துடும் அப்போ ஏவோட வேல்யூ நம்ம நினைக்கும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு கிடச்சிக்குது இதே மாதிரி பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி செய்யலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இதில் ஈக்குவிட்டிங்க கான்ஸ்டன்ட் டம் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இந்த இதில் ஈக்குவிட்டிங்க கான்ஸ்டன்ட் அதை கலெக்ட் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்டம் அர்த்தம் எக்ஸ் இல்லாதது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இது விட்டுருங்க இதில் எக்ஸ் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒன் எடுத்துங்க ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இது விட்டுடலாம் இதில் ரெண்டுத்துலேயும் எக்ஸ் கிடையாது இதை அப்படியே என்ட்ரி பண்ணலாம் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் பின்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஏவோட வேல்யூனது ஒன் பை டூ இங்கே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஒன் பை டூன்னு வரும் ப்ளஸ் பி நமக்கு என்ன தேவை பியோட வேல்யூ தேவைப்படுது ஒன் இதை மட்லை பண்ணுறப்போ மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு வெளியே வரும்போது ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ வரும் ஏன்னா நமக்கு பியோட வேல்யூ தேவைப்படுது இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை க்ராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணால் டிவைட் எதுவுமே ஒன்று அர்த்தம் இதுலேருந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஜார் டூ ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ நமக்கு ஃபைன் வரும் க்ராஸ் மட்லை பண்ணுறப்போ டிவைட் மட்லை பண்ணுறீங்க ஒன் டூ ஜார் டூ ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பி வேல்யூ நமக்கு ஃபைவ் பை டூ கிடச்சிது ஸோ நமக்கு தேவையான ஏ அண்டு பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ரெண்டு ஆன்சர் எடுத்துன்னு போயிட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் பண்ண வேணால் ரெண்டு இயர் இருக்குது ஆனால் இதில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஏவோட வேலைனாது ஒன் பை டூ ஸோ இந்த இல்லை ஒன் பை டூ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இல்லை டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் பி ஸோ பியோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இப்போது கொஷின் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ கொஷின் இது இன்டகரல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு பதில் இதை என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை டூ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ டட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே டிஎக்ஸ் டிவைட் இருக்கிற டேம் இந்த ரெண்டு டேமும் காமன் டிவைடாக இருக்கிறதுனால இதை ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை டூ இன்டர்வல் வெளியே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன கேதுங்க டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே இன்டர்வல் அப்ளை பண்ணுறப்போ இந்த டிஎக்ஸும் என்ட்ரி பண்ணுவோம் அதாவது காமனாக இருக்குன்னு எடுத்துங்க அடுத
கண்டுபிடிச்சா சம்மோட ஆன்சர் கண்டு முடிச்சிடலாம் இப்போ ஸ்பாட்டில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன் ஒன்னாக நாம் செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டகரல் x ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இது ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுறேன்னா நேம் ஃபுல்லாகவே இது ஐ ஒன் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா தனியாக டைப் பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இது ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறேன் ஐ டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஐ ஒன் ஆன்சரும் ஐ டூ ஆன்சரும் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம இந்த ஒனில் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் சம்மோடத்தில் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஐ ஒன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஐ ஒன்று இதை மட்டும்தான் எடுத்துனுக்கிறேன் ஸோ இது டைரெக்டாக ஃபார்மில் இருக்குது அதாவது ப்ரீவியஸ் அம்லேயே பார்த்துருப்போம் இன்டகரல் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்படி இருக்கும்போது எப்படி என்ட்ரி பண்ணலாம் லாக் மால்லஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது நம்மளால் என்ட்ரி பண்ண முடியும் இதோட மீனிங் நமக்கு தெரியும் டினாமட்டம் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுறப்போ நியூமினேட்டர் கிடைச்சதுன்னா இதை லாக் மால்லஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது என்ட்ரி பண்ண முடியும் இப்போ இது யூஸ் ஆகுதான்றப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பேலன்ஸ் ஆகுது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுறப்போ டூ எக்ஸ் மேலே இருக்குது மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் ஒன்று ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதுவும் நியூமினேட்டர் இருக்குது ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டினாமட்டம் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுறப்போ நியூமினேட்டர் கிடைக்குது எக்ஸாக்டாக கிடைக்குது அப்போ இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னது லாக் மால்லஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ட்ரி பண்ணிடலாம் இதில் வந்து லாக் மால்லஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எது டினாமட்டம் இருக்குது ஸோ இந்த இதில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஐ ஒன் ஆன்சர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன தேவைப்படுது ஐ டூ பார்த்து தேவைப்படுது ஸோ இந்த ஐ டூவை இன்டர் பண்ணலாம் இந்த ஐ டூ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஐ டூ இதை மென்ஷன் பண்ணது டிஎக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கிற டினாமட்டம் என்ன பண்ணுறோம் கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர் ஃபார்மட்டுக்கு நம்ம எடுத்து வரணும் ஸோ இதுதான் நமக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்குது இதை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா சமையும் ஈஸி தான் ஸோ ஐ டூ தான் கொஞ்சம் இழுப்பறியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா சம் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஃபார்முலாவும் நம்ம தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த டினாமிட்டம் எடுத்துங்க ஸோ இந்த இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸைஸ் சம்லேருந்து எக்ஸாம் சம்ல பார்த்துருந்தாகிறோம் கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர் மெத்தடுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஷார்ட் கட்டில் அப்ளை பண்ணுறோம் அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறது என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டூ டம் மட்டும் எடுத்துங்க இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன பண்ணணும் வெறும் எக்ஸ்னு என்ட்ரி பண்ணணும் ஷார்ட் கட்டில் தான் என்ட்ரி பண்ணுறேன் இங்கே ப்ளஸ்ன்னா ப்ளஸ் மைனஸ்னா மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் எக்ஸோட கோஷ் எந்த எக்ஸோ அதை அப்படியே என்ன பண்ண டூ ஆலே டிவைட் பண்ணணும் சப்போஸ் இங்கே ஃபோர் இன்ச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் ஃபோர் பை டூ நம்ம டூன்னு என்ட்ரி பண்ணிடலாம் பட் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ இது எக்ஸோட கோஷன் டூ ஆலே டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ண என்னோட பாயிண்டில் வந்துடும் அதை அவாய்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் தான் பண்ணுறேன் நான் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ த்ரீ பை டூனு என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை டூ த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் ஃபிக்ஸடாக இருக்கணும் இங்கே இருக்கிற நம்பர் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைனு டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் நம்ம அப்ளை பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டூ டம் தான் ரிமைண்ட் எனக்கு இந்த ஒரு ப்ளஸ் ஒன் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணோம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் அதாவது சிம்ப்ளிஃபிகேஷன்னா இது ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ஃபார்மட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் எது மேலே ஒன்றுன்னு அர்த்தம் க்ராஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் இன்ட்டு நைன் என்ன நைன் மைனஸ் நைன் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் நைன்லேருந்து ஃபோரை மைனஸ் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபைவ்னு வந்துடும் டிவைட் பை க்ராஸ் மட்லை பண்ணுறப்போ டிவைட் அப்படி எடுத்து மட்லை பண்ணுறீங்க ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் வந்துடும் இதை நம்ம ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றும்போது இதோட மீனிங் மாறக்கூடாது அப்போ என்ன செய்கிறோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை டூ த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது என்ன
ஸோ இதுக்கு தேவையான ஃபார்முலா நம்ம என்னென்னு நம்ம பார்க்கணும் இது என்ன ஃபார்முலா மெத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது இதோட ஃபார்முலா என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஏ லாக் மாலஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்குது அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் இன்டர்கல் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்குது இந்த ரிசல்ட்டு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஏன்னா இந்த ஃபார்முலாவுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்போ இந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஏ ஸோ ஒன் பை டூ இந்த இடத்துல ஃபார்முலைஸ் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஏ ஸ்கொயர் இருந்தால் இங்கே ஏன்னு வருது இந்த இடத்துல ஏ ஸ்கொயர்ன்றது ரூட் ஃபைவ் பை டூ த ஃபோல் பவர் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை டூ த ஃபோல் பவர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலைஸாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ ஸ்கொயர்னால் வெறும் ஏ தான் வருது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் ரூட் ஃபைவ் பை டூ த ஃபோல் பவர் ஸ்கொயர் என்ன இடம் நமக்கு இந்த இடத்துல ரூட் ஃபைவ் பை டூ மட்டும்தான் என்ட்ரி பண்ணணும் ஸ்கொயர் என்ட்ரி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஃபார்முலா எங்கள் ஸ்கொயர் வரலை அதே மாதிரி இந்த இடத்துல லாக் அடுத்தது மால்லஸ் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எக்ஸுன்னு வருது நமக்கு இந்த எக்ஸுன்றது என்னது இது தான் அப்போ என்ன பண்ணுங்க தெரியல எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை டூன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஃபார்முலா வைஸா மைனஸ் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருந்தால் ஏன்னு வருது நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் இது தான் அப்போ ஸ்கொயர் இல்லாமல் வருது அப்போ என்ன பண்ணுங்க தெரியல ரூட் ஃபைவ் பை டூன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் இந்த என்ன வருது எக்ஸுன்னு வருதா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல x மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஹோல் பவர் ஸ்கொயர்னு என்ட்ரி பண்ணோம் x மைனஸ் த்ரீ பை டூன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஃபார்முலை வைஸாக ப்ளஸ்ஸு ஏ ஸ்கொயர்னால் ஏன்னு வருது இந்த இடத்துல ஏன்றது நமக்கு ரூட் ஃபைவ் பை டூ ஸோ இந்த இடத்துல ரூட் ஃபைவ் பை டூ ஃபார்முலை வைஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிட்டோம்னா சம்மோட ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தி இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் டிடர் பை ரூட் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ லாக் மால்லஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் எதுவுமே இல்லை ஒன்று நடத்தும் இது ரெண்டுத்தையும் க்ராஸ் மட்லே பண்ணுறேன் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் வரும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீனு வரும் டிடர் பை க்ராஸ் மட்லே பண்ணால் டிவைட் டம் ரெண்டுத்தையும் மட்லே பண்ணுறேன் ஒன் டூ சார் டூனு வரும் மைனஸ் அதையும் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ ரூட் ஃபைவ் பை டூ இங்கே செஞ்ச சேம் ப்ராசஸ் தான் இங்கே என்ட்ரி பண்ணுறீங்க டிடர் பை டிவிஷன் எதுவுமே இல்லை ஒன்று நடத்தும் டூ இன்ட்டு எக்ஸு டூ எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ டிடர் பை க்ராஸ் மட்லே பண்ணி டிவைட் நடத்தி மட்லே பண்ணுறீங்க ஒன் டூ சார் டூனு வரும் ஸோ ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ ஸோ அண்டு ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த டூ இந்த டூ இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் லாக் மாலஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் டிடர் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் ஐ டூட ஆன்சர் இது எதோட கண்டினியூஷன் ஐ டூட கண்டினியூஷன் தானே ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கள் ஐ டூன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இது எடுத்தும் போயிட்டு என்ன பண்ணணும் நம்பர் ஒனில் போயிட்டு நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணுறப்போ சம்மோட ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இதில் நம்பர் ஒன் இம்ப்ளாய்ஸ்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஒன் இம்ப்ளாய்ஸ் கொஷின் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இன்டெகரல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிடர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த கோயிலில் என்ட்ரி பண்ணுறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் பை டூ ஐ ஒன் ஐ ஒன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது சைடு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ லாக் மாலஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ஐ டூ ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை டூ ஐ டூன்னு இருக்குது சைடில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஐ டூ வேல்யூ எங்கே இருக்குது சில என்ட்ரி பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் ஒன் டிடர் பை ரூட் ஃபைவ் லாக் மாலஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் டிடர் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் சி ஸோ இதுதான் நம்ம சம்மோட ஆன்சர் இதை கொஞ்சம் நம்ம இதுவும் கொஞ்சம் சிம்பிளி பண்ண முடியும் என்னென்னா இந்த ஃபைவ் எப்படி போடலான்னா ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ்னு போடலாம் ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஏன்னா இந்த ஒரு ரூட் ஃபைவ் நம்மளால் கேன்சல்
minus root 5 divided by 2x minus 3 plus root 5 plus c into the, the sum would answer.